Nah ini dia pestisida yang akan saya gunakan Halo teman-teman selamat pagi selamat datang kita bertemu lagi di lokasi kebun pare saya ini Nah teman-teman ini lokasi pare ini maksudnya tumbuhan pare ini sudah berumur tujuh hari teman-teman Dan pada saat ini di umur tujuh hari ini eh, pertumbuhannya sudah maksimal teman-teman Nah kita lihat contohnya ini ini belum dipupuk ya teman-teman masih pupuk dasar yang dimakannya jadi eh, dia belum kelihatan hijau segar ya Nah pada kesempatan kali ini di umur tujuh hari ini kita akan melakukan pemupukan yang pertama melalui daun teman-teman ya sekalian juga kita akan uh, menyemprotkan insektisida untuk mencegah hama penggorok daun ataupun ulat ya teman-teman. Oke secara keseluruhan uh, tidak ada belum ada kendala ya teman-teman dari segi hama untuk pare ini ini adalah pare jenis lipa dari panah merah teman-teman kita oh ada sedikit teman-teman ini ada contoh nih ini yang eh, dimakan ulat daun di bawah teman-teman ini bekas telurnya ya teman-teman ini telur kupu-kupu ini dia kalau netas jadi ulat kecil lalu makan daunnya ya nah oleh sebab itulah kita akan lakukan pembasmian penyemprotan insektisida ya di atas dia sudah bolong ini kalau sudah seperti ini daunnya sudah apa cacat kurang maksimal untuk penyerapan unsur haranya lewat daun ya teman-teman nah kalau lihat kita lihat titik tumbuhnya itu sangat bagus ya kelihatan dari daunnya ini perkembangannya cuman ini belum disemprot aja untuk eh, belum dipupuk aja maksudnya teman-teman jadi dia belum nampak hijau segar masih hijau kekuningan ya jadi, tapi itu bukan masalah kita akan melakukan pemupukan juga hari ini lewat daun ya oke sementara cuaca di tempat kami ini lumayan cerah ya nah untuk itu langsung aja kita melihat uh, pestisida yang akan kita gunakan hari ini teman-teman nah ini dia pestisida yang akan saya gunakan sebenarnya pestisida kalau teman-teman yang sudah mengikuti channel saya tidak berubah e, banyak teman-teman bahkan masih saya memakai ini lanet yang 25 WP ya untuk mengendalikan ulat hama-hama pengorok daun karena ini kan e, sasarannya luas teman-teman jadi dia bisa menyasar hama apa aja ya yang kontak dengan lanet ini akan KO ya jadi ini saya gunakan untuk hama yang akan menyerang ataupun yang sudah menyerang daun ini ya kemudian untuk ini perekat ya di video saya sebelumnya tomat itu saya terus menerus menggunakan ini tidak ada alasan khusus sih sebenarnya untuk menggunakan ini terus menerus yang pasti ini lebih murah dari yang lain ya teman-teman makanya saya selalu milih ini karena harga di bawah 20.000 untuk yang ini ini pupuk <tuh> pupuk NPK cair ya plus TE teman-teman jadi Uh, ini kita gunakan untuk melakukan pemupukan lewat daun merek alami terserah teman-teman mau merek apa silahkan uh, dipilih merek yang ada di tempat teman-teman semuanya ya ini untuk pupuk alami ini baru hari ini baru kali ini saya menggunakan saya coba ya teman-teman ini ada keterangan kecil tulisan kecil untuk merangsang pertumbuhan katanya dan kesuburan tanaman kita lihat nanti ya hasilnya seperti apa ini sangat murah meriah 20.000 ya 20.000 kemudian ada satu lagi POC lupa saya tadi nambahkan di sini kita ambil dulu ya 
Nah ini dia ini uh, di tomat juga udah saya pakai ini sisa teman-teman masih ada sedikit tinggal segini lagi kali ya Jadi untuk itu kita habiskan dulu ini pupuk organik cair ya plus mikroba ya teman-teman Jadi ini dulu saya gunakan untuk tomat sangat luar biasa kalau di pertumbuhan buah batang ya teman-teman Kita habiskan aja dulu ini Nah ketika habis nanti kita boleh ganti yang lain ataupun tidak diganti tidak apa-apa teman-teman ya ini dulu saya beli poin ini 135 ya itu dulu sekarang tidak tahu berapa oke untuk cara aplikasi seperti biasa teman-teman nanti kita ikuti tahap selanjutnya oke kita langsung ke aplikasi teman-teman seperti biasa kalau untuk melakukan aplikasi pesticida bagi anda yang baru kita wajib menggunakan alat ukur ya teman-teman jadi supaya dosis pesticida kita itu tepat ya tidak lebih tidak kurang kemudian untuk trik selanjutnya kita harus membaca di label dosis ini teman-teman jadi saya harap tidak ada pertanyaan lagi berapa dosis berapa dosis jadi setiap kita membeli pesticida itu di situ sudah ada dosis ya dosis yang ditentukan dari produsennya dan ikutilah itu teman-teman ya supaya kita tidak uh, menebak-nebak ataupun kalau misalnya tidak ada tempat bertanya di situ sudah jelas teman-teman. Di sini juga sudah semua pestisida ya teman-teman. Nah untuk alat ukur saya menggunakan ini bekas tutup obat batuk ya teman-teman. Jadi ini takaran satu ini uh, paling banyak 15 ml ya. Kalau kita mau menggunakan 30 ml otomatis kita menggunakan dua bah uh, dua tutup ini ya. Kemudian sendok ini sendok kita gunakan untuk menakar yang tepung-tepung yang tidak ber, berupa cair teman-teman ini kita gunakan supaya uh, itu tadi tepat dosisnya ya untuk pertama-tama kita uh, melarutkan yang berupa tepung dulu kita ini untuk uh, lanet kita karena tanamannya masih kecil dan serangannya pun tidak begitu gimana ya teman-teman kita akan memberikan satu sendok saja untuk kali ini dan satu sendok itu kurang lebih sekitar 15 gram sampai 20 gram ya kita buka dulu lanetnya ya nah teman-teman kita sudah terbuka kita langsung kasih satu sendok ya satu sendok penuh ya seperti ini kita larutkan waduh kena tangan nih pengaditnya sedikit-sedikit dulu ya oke lanetnya sudah larut kemudian kita akan menambahkan pupuk ya pupuk organik cair ini kita pakai 30 ml berarti dua tutup padi ya teman-teman Jangan lupa dikocok dulu supaya uh, tercampur rata. Gunakan dua tutup ya. 15. Oke, 30. Lalu diaduk. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan pupuk NPK cair ini yang merek alami. Kita buka dulu ya. Oke udah terbuka kita kocok juga dulu ya Nah, nah bentuknya seperti ini Ini kita kasih 40 ml ya Berarti Satu cairannya biru teman-teman Dua 10 ml nya setengah itu mana ya Oke 10 ml 40 Kita aduk merata Nah ini udah tercampur teman-teman kemudian terakhir kita juga akan menambahkan perekat penembus ya ini juga baru kita buka juga untuk perekat kita hanya memberikan 15 ml per 16 liter air cukup satu tutup ini oke udah tercampur semua di sini teman-teman kita aduk ya kita aduk kemudian setelah ini kita langsung ke tangki ya tangki 16 liter Nah ini tangkinya teman-teman saya masukin dulu e, air di sini sekitar setengah ya setelah itu kita masukkan larutan tadi Baiklah teman-teman e, saya
saya akan mengisi tangki dulu nah teman-teman sekarang sudah terisi semua saya akan melakukan penyemprotan nah teman-teman cara penyemprotannya bisa dilihat di gambar kita semprotkan ke seluruh permukaan daun ya teman-teman diusahakan semua tidak ada yang tidak kena dan e, intinya merata teman-teman supaya hasilnya bagus baik subscribe channel ini untuk melihat video kami selanjutnya dan salam sukses untuk kita semua